డాక్టర్ పాలకు సుశీల గారు ఈ అఖండ భారత ఉద్యమాన్ని మీరు స్టార్ట్ చేశారు కదా మరి మీ అది మీ వెనుక ఎంతమంది ఉన్నారు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఎలా చేస్తున్నారు మీరు ఒక్కరే దాన్ని సాధించగలరు అనుకుంటున్నారా అసలు దాని పూర్వపరాలు ఏంటి ఒకసారి చెప్పండి నేను యాక్చువల్గా ఈ అఖండ భారత ఉద్యమం అనేది రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగులో నేను ఓవరల్గా స్టార్ట్ చేసి జనాల్లోకి తీసుకెళ్తూ వస్తున్నాను ప్రెస్ మీట్ పెట్టింది మాత్రం రెండు వేల పదహారులో పెట్టాను రెండు వేల పదహారులో పత్రికా ముఖంగా మీడియా ముఖంగా ఇచ్చాను మీడియా వాళ్ళు కూడా దాని గురించి తీసుకున్నారు దాని ఉద్దేశాలు అన్నీ కూడా వాళ్ళకి క్లియర్గా చెప్పడం అయింది ఎందుకు అంటే ఇది అఖండ భారతము అని చెప్పి పెట్టింది మెయిన్ ఉద్దేశము పూర్వ భారతదేశము ఇప్పుడు విక్రమాదిచ్చిన టైంలో భారతదేశం రోమ్ వరకు ఉంది మహాభారత టైంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నది ఒకటి భారతదేశం ఒకటే ఏ ఆస్ట్రేలియా ఏ బ్రిటన్ ఏమి లేదు మొత్తం భూభాగం మొత్తం కూడా ఒకటే హ్యాండ్లో ఒకే రాజు కింద మిగిలిన వాళ్ళందరూ చిన్న చిన్న రాజులు చిన్న చిన్న రాజ్యాలు సామంత రాజుల కింద ఉండేవాళ్ళు మొత్తానికి ఒకళ్ళే ఉండేవాళ్ళు మహాభారత టైంలో మహాభారత యుద్ధంలో మొత్తం స్మాష్ అయింది చాలా వరకు అప్పుడు జరిగి అప్పుడు వాడిన వెపన్స్ వల్ల అయితే ఏంటి రేడియేషన్ వల్ల అయితే ఏంటి విధ్వంసం చాలా వరకు అయిపోయి కొన్ని రాజ్యాలు వచ్చేసేసి అండర్ గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళిపోయినాయి కొన్ని సముద్ర గర్భంలోకి వెళ్ళిపోయినాయి సముద్రంలోని భూమి ఒకసారి కొంత పైకి రావడం అట్లా జరిగినాయి అదంతా అయిపోయిన తర్వాత నెమ్మది నెమ్మదిగా మిగిలిన జనాలు కోరుకుంటూ కోరుకుంటూ మళ్ళా ఏ ఏరియాలో వాళ్ళు ఉన్నారో ఆ ఏరియా వాళ్ళు మళ్ళా రెనోవేషన్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఆ తర్వాత మళ్ళా ఈ రాజక మాత్రం పోలేదు రాజక పోకళ్ళు అయితే ఏంటి యుద్ధ తంత్రాలు అయితే ఏంటి పోలేదు కాకపోతే అంత తీవ్రంగా లేకపోవచ్చు కానీ వీళ్ళు యుద్ధాలు చేసుకుంటూ సామ్రాజ్యాలు స్థాపించుకుంటూనే వస్తున్నారు ఆ తర్వాత మనం పెద్దగా చెప్పుకోవాల్సినది విక్రమాదిత్యుని టైం అనమాట విక్రమాదిత్యుని టైంలో ఆయన రోమ్ వరకు ఆయన రాజ్యస్థాపన చేసేసి ఆయన ప్రతి చోట కూడా ఆయన శిలాపం కలిగించాడు ఈవెన్ రోమ్ లో కూడా ఈ రోజుకి మనకి దొరుకుతాయి సౌదీలో కూడా మనకి దొరుకుతాయి ఇజ్రాయల్ లో కూడా ఉంటాయి ఇరాన్ లో ఉంటాయి ఇరాక్ లో ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ ఆంకోర్ వాట్ టెంపుల్ కూడా ఆంకోర్ వాట్ టెంపుల్ కూడా మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట అది ఆ టెంపుల్ కట్టే రెండు వేల సంవత్సరాల సుమారు అవుతుంది ఆంకోర్ వాట్ ఎక్కడ అది వచ్చేసేసి అది కాంబోజ దేశం కాంబోడియా అనేది కాంబోజ దేశం అక్కడ అసలు ఫస్ట్ అది శివ టెంపుల్ అంకోర్వాట్ టెంపుల్ అనేది పూర్వం శివ టెంపుల్ శివ టెంపుల్ ని వైష్ణవ దేవాలయం చేశారు ఆ వైష్ణవ దేవాలయం మన బుద్ధిస్ట్ ఆక్యుపై చేసి అది బుద్ధుల ఆరామ క్షేత్రం కింద మార్చుకున్నారు ఆ తర్వాత బుద్ధిస్ట్ బుద్ధిజం కూడా పతనం అయిపోయిన తర్వాత అసలు పూర్తిగా దాన్ని ఇస్లామిక్ డామినేషన్ లో అసలు దాన్ని పూర్తిగా వదిలేసేస్తే అది అడవిలో అలా సిద్ధమైన చరిత్రగా మిగిలిపోయింది ఈ మధ్య కాలంలో రీసెర్చెస్ కొంతమంది బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైం నుంచి వీళ్ళు రీసెర్చ్ స్టార్ట్ చేస్తారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అసలు ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయని వాళ్ళ దగ్గర మొత్తం హిస్టరీ అంతా ఉంది ఇప్పుడు నలంద విశ్వవిద్యాలయం అయితే ఏంటి ఇప్పుడు సౌదీలో మక్కాల విశ్వవిద్యాలయం ఉండేది దాని దగ్గర లిటరేచర్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉంది తర్వాత అట్లా ఈవెన్ పాకిస్తాన్ లో ఉన్న ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ లో కూడా ఒక విశ్వవిద్యాలయం ఉండేది పేరు చెప్పాలి కదా ఇప్పుడు ఈ విశ్వవిద్యాలయాలు పళ్ళు కొట్టినప్పుడు తీసుకున్న లిటరేచర్ మొత్తం కూడా బ్రిటన్ వాళ్ళ ఆధీనంలో ఉంది అది చాలా టైట్ సెక్యూర్డ్ సెక్యూరిటీలో ఉంటుంది అనమాట అది అది బయటకి ఇవ్వరు అసలు ఎవరు అడిగినా కూడా ఇవ్వరు అంటీ హైయెస్ట్ పర్మిషన్ ఉండి అంత నెసిటీ ఉంటేనే దాన్ని బయటకు తీస్తారు లేకపోతే అది ప్రపంచంలోకి బయటకు తీసుకురాలి వాళ్లే దగ్గర పెట్టుకొని ఇక్కడి నుంచి మన వైదిక పండితులు ఉంటారు కదా వేద పండితులు ఇప్పుడు నాలుగు వేదాల్లో ఋగ్వేద యజుర్వేద సామవేద అథర్వేద అథర్వణ వేదాల్లో పండితులైన వాళ్ళని తీసుకెళ్లి వాళ్ళ నిష్ణాతులైన వాళ్ళని తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి సపరేట్ అకామిడేషన్ అయితే ఏంటి ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఇచ్చి వాళ్ళని సపరేట్ గా ఐసోలేటెడ్ గా ఉంచి ఆ ఐసోలేటెడ్ గా వీటన్నిటినీ కూడా రీసెర్చ్ చేయిస్తారు వాళ్ళు ఆ రీసెర్చ్ చేసింది మళ్ళా ఇంగ్లీష్ లో వాళ్ళు తర్జుమా చేసుకోవాలి వాళ్ళ భాషలోకి దాని మీద వీళ్ళు మళ్ళా రీసెర్చ్ అని చెప్పేసి బయటకి ప్రపంచానికి ఇస్తారు ఇది అక్కడ జరుగుతున్న చరిత్ర అనమాట అట్లా రీసెర్చెస్ చేస్తున్న దాంట్లో అసలు మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయని 
చెప్పేసి ఆ వాటి ఆధారంగా వీళ్ళు చేసుకుంటూ వస్తున్నారు మరి ఇదంతా దేవాలయ సంస్కృతి అనేది కంప్లీట్ గా హిందూ సంస్కృతి మన సనాతన ధర్మ సంస్కృతి హిందూ అని కూడా కాదు సనాతన ధర్మ సంస్కృతి ఈవెన్ అంటార్కిటలో అంటార్కిటకాలో కూడా ఆ ఒక శివ టెంపుల్ ఉన్నది అని చెప్పేసి ఈ మధ్యన రీసెర్చ్ చేస్తూ తెలుసుకున్నారు అంటే ఇంకా కంప్లీట్ గా అది బయటకి ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు అక్కడ ఒక అంటే దాని మీద అంతా ఐస్ ఉంది కొన్ని మీటర్స్ మందంగా ఐస్ కాకపోతే వీడు శాటిలైట్ ఇమేజెస్ లో అది అక్కడ ఒక టెంపుల్ లాంటిది ఒక ఏమంటారు ఈ ఈ అంటార్కిటికాలో కూడా పిరమిడ్ టైప్ కట్టడాలు వీళ్ళు శాటిలైట్ ద్వారా గుర్తించడం అనేది జరిగింది ఈవెన్ ఈజిప్ట్ లో ఉన్న పిరమిడ్స్ కూడా లోపల దేవాలయ సంస్కృతి కనిపించింది వీళ్ళకి తర్వాత అక్కడ కూడా రాజ్యాలు హిందూ రాజ్యాలకు సంబంధించిన చరిత్ర అనేది అదే సనాతన ధర్మానికి సంబంధించిన కొన్ని ఆనవాళ్ళు అవశేషాలు వాళ్ళకి కనిపించాయి కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం సో అంటే ఈ మన సనాతన ధర్మ సంస్కృతి అనేది చాలా పురాతనమైనది అనే దానికి ఆధారాలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి లభిస్తూ వచ్చాయి ఏ ఈవెన్ కైలాస్ పర్వతంలో కూడా అది పిరమిడ్ అని చెప్పేసేసి రీసెర్చర్స్ చెప్తున్నారు కాకపోతే అక్కడ హై రేడియేషన్ ఉండడం వలన అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ చనిపోతున్నారు అనేది అందుకని అక్కడికి చైనా గవర్నమెంట్ ఆ పిరమిడ్ పైకి ఎక్కడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు ఆ రేడియేషన్ వలన హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి సడన్ గా వాళ్ళు చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా నిదర్శనం ఏంటి అంటే మన ధర్మము మన సంస్కృతి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నదనే కదా అంటే మా అంతా అఖండ భారత భారతీయులు అనే కదా అఖండ భారతం కిందనే ఉంది ప్రపంచం మొత్తం మనం భారతదేశం చేయలేకపోయినా కనీసం కొంతవరకున్నా మనం మన ఉనికిని చాటుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది ఇప్పుడు ఉన్న ఏదైతే ఇండియా అనేది ఉన్నదో ఇది మన భారతదేశం అయితే కాదు ఇండియా అని పేరు పెట్టి మనం ముక్క మిగిల్చిన వాళ్ళది బ్రిటిష్ వాళ్ళు ముందు వాళ్ళని వాళ్ళ నుంచి మనం సపరేట్ అయ్యి మన భారతదేశ నిర్మాణం చేసుకొని మనమంతా విడిపోయిన భూభాగాల్లో ఉన్న ప్రజలందరూ భారతీయులు మనం గుర్తించి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు భాష తర్వాత సంగతి వాటిని మార్చుకోవాలా ఎలా ఉంచుకోవాలని తర్వాత ఆలోచిద్దాం ఫస్ట్ మనందరం ఒక భూభాగం వాళ్ళము అన్న ఒక నేటివిటీతో అందరం ఒక చోట కలిసి ఉండి ఈ టెర్రరిజం ఇవన్నీ పోగొట్టుకొని అందరము ఐక్యతగా ఉంటే మనం మళ్ళా ప్రపంచాన్ని శాసించే శక్తిగా తయారవచ్చు కదా అయితే మీరు అనుకుంటున్న ఈ ఒక మహా అద్భుతమైన ఉద్యమం సాధ్యమవుతుందంటారా మనిషి అనుకుంటే సాధ్యం కాదంటూ ఈ ప్రపంచంలో ఏదీ లేదు దానిలో మనం అనుకుండే సంకల్ప బలం అనేది అది ఎంత దృఢంగా ఉంటే అంత ముందుకు వెళ్తుంది కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీ ఒకటి ఎవరికి వాళ్ళ స్వార్థం పెరిగిపోతుంది మీరు చూస్తున్న ఇప్పుడు ప్రపంచం ఎట్లా అయిపోయింది ఇక చిన్న చిన్న పల్లెటూళ్ళలో కూడా ఎన్ని అరాచకాలు అన్యాయాలు అక్రమాలు జరుగుతున్నాయి కదా ఇది ఎంతవరకు సాధ్యం అనుకుంటున్నారు మీరు ఈ స్వార్థపూరిత సమాజంలో ఈ స్వార్థపూరిత సమాజంలో నుంచి బయటికి తీసుకురావడం కోసమే మన భారతీయ సంస్కృతిని సాంప్రదాయాలని భారతీయ చరిత్రని బయటకు తీసుకొస్తే మన ఉనికి ఏంటి అని తెలుసుకుంటే ఇప్పుడు ఇంతవరకు ప్రజల్లో నాటుకు పోయింది ఏంటి అంటే విదేశీ మొదలు ఎందుకు వచ్చే విదేశీ మొదలు ఇప్పుడు క్రిస్టియానిటీ వచ్చింది క్రిస్టియానిటీ మన మతం కాదు అనేది ఇప్పుడు దాంట్లో ఏంటంటే వాళ్ళ విచ్చరవిడితనానికి వాళ్ళు బీజం వేస్తారు అంటే అక్కడ మందు తాగచ్చు విచ్చరవిడిగా వ్యభిచారం చేయొచ్చు ఏ స్త్రీతో ఏం చేసినా కూడా తప్పు లేదు ఇవాళ పెళ్లి చేసుకుని రేపు డైవర్స్ ఇచ్చి ఎల్లు నీ కొని చేసుకున్నా తప్పు లేదు అటువంటి సంస్కృతి కానీ భారతీయ సంస్కృతి అనేది అది కాదు మనకి ఈ దుర్వ్యసనాలు అనేవి ఎక్కడా కూడా మనకి చెప్పలేదు తర్వాత ఈవెన్ కొన్ని కొన్ని తరగతుల వాళ్ళు అంటే అది కులం కింద అంటాం మనం వాళ్ళు అసలు మధ్య మాంస మాంసం కూడా తినకూడదు ఏ ఉల్లి అటువంటివి కూడా తినకూడదు అనేది ఉంది దానివల్ల కొన్ని కొన్ని గ్రంథులు యాక్టివేట్ అవుతాయి ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని గుణాలు యాక్టివేట్ అవుతాయి కాబట్టి అవి కొంతమంది ఓ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ లోనే ఇవి ఉండాలి ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ లో ఇవి ఉండాలి ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ లో ఇవి ఉండాలి ఇవి ఉండడం వలన ఈ ప్రయోజనం ఉంది అని వాళ్ళు సైంటిఫిక్ గా ఆ రోజు రాశారు ఆ రోజు రాసినవి వాళ్ళ సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ అవుతున్నాయి అంటే అప్పుడు వాళ్ళ సైన్స్ సైంటిస్ట్లు అనలేదు కానీ ఋషులు అన్నారు ఆ ఋషులు రాసిన విజ్ఞానం ఈ రోజు సైంటిఫిక్ గా ప్రూవ్ అవుతుంది అంటే మన భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు నిజంగా తెలుసుకుంటే ప్రతి మానవుడు కూడా ఈ అరాచకాలన్నీ తగ్గిపోతాయి కదా ఎస్ సో డాక్టర్ పాలకు సుశీల గారు మీ అద్భుతమైన ఉద్యమం అఖండ భారతం ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి